Jojo, yo, yo, was geht ab, liebe Hockey-Fans? Schön, dass ihr wieder mit dem Start seid zu einer weiteren eisigen und frostigen Folge NHL 21 Karrieremodus als Goalie. Nächstes Spiel steht in den Startlöchern, ja, und der Gegner ist nichts geringer und niemand geringer als die Vegas Golden Knights. Und äh, ja, wir schauen heute uns ganz kurz mal die Statistikzentrale an, bevor wir dann in das Spiel starten. Und zwar möchten wir mal ganz kurz die Übersicht der Teams anschauen. Pacific Division, da sind wir aktuell immer noch hinter ähm, den Anaheim Ducks, die aktuell momentan einen der besten Sesso ever spielen. Ja, die sind heiß. Und die Oilers aber auf Platz 2. Aber das macht einen viel aus für die Playoffs. Ja, also da müssen wir noch einiges gewinnen. Wir würden gerne den nächsten Platz holen, weil ob wir jetzt den siebten oder gegen den achten spielen, das macht dann doch einiges aus. Ähm, ja, nach hinten müssen wir natürlich auch noch absichern. Ja, es sind nur vier Punkte zu St. Louis. Ah, San Jose Sharks sind auch noch ein Gegner, genau gleich wie die Dallas Stars. Und dann Arizona, sieben Punkte, ein Spiel mehr. Ja, da fängt es an. Aber es ist so, so eng beisammen, die Western Conference. Ja, ähm, das, das muss man noch nicht allzu ernst nehmen. Ja, es sind noch einige Spiele drauf, also... Da gibt es noch einiges zu tun für uns und vielleicht werden wir auch Starter in den Playoffs. Wir haben aktuell klar die Beste, nein nicht klar, wir haben eine 91% Fangquote und unser Gegenüber Koskin und die 90er, dementsprechend bekommen wir auch schon nach 1, 2 Spielen wie die Möglichkeit ranzugehen. Also der Trainer vertraut uns langsam immer, immer mehr. Wie bereits schon in der letzten Folge, werden wir auch in dieser Folge das Spiel simulieren. Heißt also nicht komplett simulieren, ja, die ersten zwei Drittel werden simuliert und beim letzten Drittel, falls es Sinn macht, noch reinzugehen, ja, werden wir noch ähm, reinhüpfen. Die Edmonton Oilers führen übrigens 1 zu 0, werden dann nachher das Drittel überspringen, das nicht allzu lange geht. Aber ich möchte an dieser Stelle allen so sportlichen Supporten da draußen, ja, ein rieses Dankeschön aussprechen für den Hammer krass geilen Support wo ihr ihm raushaut. Also ein riesiges Dankeschön von mir an euch und alle, die ein Like da lassen, Videokommentare mitmachen und äh, ja, das Video sogar teilen mit euren Kollegen etc. Also ein riesiges Dankeschön von mir an euch und denkt dran, Support ist kein Mord für weitere Folgen NHL 21 Karrieremodus auf Hochdeutsch. Sag immer wieder, wenn es bei euch gut ankommt, dann mache ich gerne weitere NHL 21 Videos auf Hochdeutsch und vielleicht schon nächstes Jahr auf ähm, Hochdeutsch ein komplettes Let's Play Format. So, 2-0 die Führung. Boah, wir führen 5 zu 0. 26 zu 12 Schüsse. Also das Spiel ist eigentlich gegessen, aber die Frage, können wir den Shadowout holen, ja oder nein? Ähm, steigen wir mal ein ins letzte Drittel. So, here we are. 5 zu 0. Der Drop sollte eigentlich gelutscht sein, ja. Ähm, cooles bully logo übrigens hier. Boah. Gleich mal mit einem gefährlichen Schuss. Ja, cooles bully logo der Vegas Golden Knights. Wir spielen übrigens beide Teams mit den Retro-Jerseys. Die gefallen mir einfach und äh, ja, gibt für euch einmal ein bisschen Abwechslung. Kennt man einfach nicht so. Die NHL ja dieses Jahr zum ersten Mal mit den, äh, oder für alle Teams. Boah. Ein Retro-Jersey, normalerweise, ja, haben immer wieder mal so Teams, ähm, so Angebote, ja, aber es ist individuell, das können die Teams selbst entscheiden, aber dieses Jahr das erste Mal, dass für alle Teams so ein Jersey rausgekommen ist, normalerweise macht es ja NBA etc. Dieses Jahr hat auch ähm, die NHL nachgezogen. So. Bin gespannt, wie die Golden Knights ähm, reagieren werden. Schlechte Chance und wenig Chancen haben sie aktuell nicht, ja. Die haben mehr Spielanteile aktuell in diesem Drittel. Und äh, ich würde mal nicht sagen, dass sie jetzt noch fünf Tore schießen, ja, in den nächsten 16 Minuten. Übrigens spielen wir wieder fünf Minuten Drittellänge, damit einfach ein bisschen mehr Gameplay da vorhanden ist. So werden die Folgen zum ersten nicht allzu lange. Ich kann in jeder Folge auf die Statistiken eingehen, auf äh, die Playoffs und auch mal die nächsten Folgen vielleicht mal, wo die anderen Teams so stehen und trotzdem euch noch Gameplay zeigen. Also es muss niemand auf irgendwas verzichten. Es ist ein guter Kompromiss. 
Ja, und aktuell spielt nur Golden Knight, ja. Die geben alles. Ja, und die haben wir auch schon gehabt als Torhüter. Und da ist auch schon die Frage, also haben wir auch schon die Frage gestellt, ja. Wird Malcolm Brett Flurry da die Nummer 1, wird er sich durchsetzen? Oder wird er sich da als Nummer 1 Torhüter durchsetzen im Team der Golden Knights? Das könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was ihr denkt. Wird Robin Lehner hier die neue Nummer 1 der Golden Knights? Oder schafft es, Mark andré Fleury weiterhin die Nummer 1 zu bleiben bei den Spielern aus Vegas oder beim Team aus Vegas? Ich denke mal, Fleury hat gestartet, weil bei 5 zu 0 nimmst du ja den Torhüter einfach mal raus mit der Zeit und wieder eine gute Chance. Also, ja, ich weiß nicht, wie wir da 5 zu 0 führen können. Wenn die Golden Knights so spielen und Edmonton so schlecht spielt. Wahrscheinlich haben sie den Motor einfach schon gedrosselt. Aber Jungs, es geht hier um einen Shadow. Zehn Minuten sind noch zu spielen. Die Spannung steigt. Ja, wir wollen den uns ja auch erarbeiten. Und uns klar als Nummer 1 etablieren. Das wäre natürlich perfekt, jetzt kurz vor den Playoffs hier die Nummer 1 zu sein. Wir konnten, was die Fangquote bereits angeht, Koskinen überholen. Gab zwischenzeitlich, ja, glaube sogar noch einen dritten Torhüter, der für eins der Spiele gekommen ist. Hat es sich aber, glaube ich, nicht durchgesetzt. Ist auch gar nicht mehr in der Statistik drin. Also ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber war doch mal, glaube ich, irgendeiner mal dabei. Auf jeden Fall haben wir uns da schon durchgesetzt gegen ein paar. Filippola, Stone. Wird von der Scheibe gedreht. Aber es ist wieder an der Scheibe. Gefährlich. Ja, da machen es die Eulers eigentlich relativ gut. Lassen sie schlecht zum Schuss kommen. Aber sie sind gefährlich im Slot. Guter Schutz. Robin Lehner hat ihn und gibt die Scheibe gleich weiter. Wir wollen schnelles also gespielt. Ja, da kommt er einfach durch. Da kommt er einfach durch und der Schuss dann doch noch sehr gefährlich. Und auch der Nachschuss. Und wo ist die Scheibe? Weg mit dir. Eieieiei. Also die besseren Chancen momentan für die Vegas Golden Knights, und zwar das ganze Drittel. Ja, und wieder kommt der einer einfach zum Schuss, einfach mal so locker ins Slot. Fünf Minuten sind noch zu spielen in dieser Partie. Aktuell spielen nur die Roten. Die Weißen schauen ein bisschen zu. So, jetzt mal ein Konter, Jungs. Beißt euch fest im Drittel. Für die nächsten vier Minuten, ja, wäre noch nice. Nochmal ein Schuss, Lehner mit der Parade. Ja, wie gefallen euch die Jerseys der Golden Knights? Ja, nicht so, dass die auf eine lange History zurückgreifen können. Ein relativ junges Team, dementsprechend der Retro-Trikot wird auch relativ schwer sein, hier für die Golden Knights irgendwas ähm, Gescheites zu machen. Aber mit dem Roten haben sie wenigstens mal eine coole Farbgebung. Und ja, jetzt wäre es cool, wenn wir einfach kein Tor schießen würden, einfach die zwei Minuten in der Offense ohne gefährlichen Konter spielen könnten. Aber was heißt keine gefährliche Konter? Prompt sind die Golden Knights im Angriff. 1,20 sind noch auf der Uhr. Guter Schuss, Nachschuss und der muss rein. Ja, der muss rein. Da war die Verteidigung absolut ein Pen. 6 zu 0. Ryan Nugent Hopkins, ja, die Offense der ähm, Oilers, sehr, sehr stark. Und so mit 2,16 noch auf der Uhr, mit 5 gegen 5. Was natürlich für den Shadowt ja, die Möglichkeiten einfach erhöht für die Golden Knights, ähm, ein Tor zu schießen. Gut abgelenkt, oh, wir bekommen die Scheibe nicht. Wow. Wieder gefährlich. Und da kommt wieder einer allein ins Slot. Also, wir müssen uns da wirklich unser Shadow mehr als erarbeiten. Und wieder, ja, kommen die einfach locker, flockig ins Drittel und zum Schuss. Da ist keine große Gegenwehr der Oilers. 30 Sekunden sind noch zu spielen. 
Also das Tor in diesem letzten Drittel schmeichelhaft von Neulers. Da die Golden Knights mehr Spielanteil hatten. So, und jetzt einfach die nächsten 15 Sekunden kein Konter starten. Boah, Glück für uns, dass die Verteidigung da gut gearbeitet hat. 5 Sekunden, das sollte reichen, ja. Und dieser Shadow mussten wir uns tatsächlich hart erarbeiten im letzten Drittel. Da kamen ein paar gefährliche Chancen auf uns zu. Aber der nächste Shadow, ja. Langsam kommt die Form zurück. Und was heißt zurück? Langsam kommt die NHL Form zur richtigen Zeit, kurz vor den Playoffs. Edmonton Oilers. Haben vielleicht ihre neue Nummer 1 gefunden? Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, was der Coach uns in Zukunft sagen wird. Ja, da wird es sicherlich auch noch das ein oder andere Interview geben. Werden wir sogar der erste Star sein im Team? Könnte durchaus ähm, möglich sein. So, also keine großen Interviews etc. Das Spiel ähm, geht einfach so zu Ende. Und äh, ja, ist auch gut. Ja, wir haben einen Shadow gefeiert. Ähm, eine Fangquote bald von 92%. Und das ist sehr, sehr stark. Und vielleicht, ja, vielleicht können wir ja ein bisschen hoffen auf Rookie of the Year. Ja, da müssen aber die nächsten Partien wirklich sehr, sehr stark sein, wenn wir da noch eine Chance haben wollen. Aber die Option besteht durchaus. Also. Wir haben doch einiges im Potenzial, einiges an Spannung für die nächsten Partien vor den Playoffs. Und dann kommen ja schon bereits die Playoffs und da ist sicherlich auch genügend äh, Brennstoff im Zünder, um äh, spannende und tolle Folgen zu haben. Nachher können wir uns dann mal entscheiden, lohnt es sich vielleicht einen Teamwechsel zu haben? Wollen wir bei den Oilers bleiben? Ähm, ja, das wird sich dann alles die Frage stellen, wie viel Spielzeit bekommen wir noch in dieser Saison? Werden wir als Nummer 1 sie uns vielleicht durchsetzen oder nicht? Und all die Fragen, ja, die werden wir uns dann beantworten in den nächsten Folgen. An dieser Stelle danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Pico und tschüss.